കൂട്ടുകാരെ നാം നേർവഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഇരുട്ടുകൾ നമ്മുടെ വഴിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റാസ് ഷൈൻ ഉള്ളി ഇൻ ഡാക്ക്നസ് ഇരുട്ടിലാണ് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ശോഭ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നക്ഷത്രം അത്ര ഉജ്ജ്വലമായിട്ട് ആ കത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇരുട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അതിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ തിരിച്ചടികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഓർക്കുക ആ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് ദൈവം നല്ലൊരു പദ്ധതി നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പദ്ധതി കണ്ടെത്തുവാൻ ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസവും ആ പദ്ധതിയെ ഒരു നമ്മുടെ സ്വപ്നമായി മാറ്റിയെടുക്കുകയും ആ സ്വപ്നം നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് അതായത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ നാം തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുട്ടിൽ ഉജ്ജ്വലമായി പ്രകാശിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളായി ഓരോ കൂട്ടുകാർക്കും മാറുവാനായി സാധിക്കും എല്ലാ തിരിച്ചടികൾക്കും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഒരു പ്രോമിസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ സംതിങ് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ പ്രതിസന്ധികൾക്കകത്ത് ഒടുങ്ങിപ്പോയവരല്ല ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധരായ ഒരു വ്യക്തികളും അവരൊക്കെയും തന്നെ തിരിച്ചടികളിൽ നിന്ന് ഫിനിക്സ് പക്ഷികളെ പോലെ കരുത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രീതിക്കും പ്രശംസയ്ക്കും പാത്രമായിട്ടുള്ളവരാണ് അത്തരത്തിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയെ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അരുണിമ സിൻഹായെ നിങ്ങളൊക്കെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അവർ ബേസിക്കലി ഒരു നാഷണൽ വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു സ്പോർട്സ് ഭയങ്കര പാഷനായിരുന്നു വോളിബോളിൽ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു അപകടം അവരെ തേടി എത്തുന്നത് അവർ പത്മാവതി എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജോലിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് നല്ല ചെറുപ്പമാണ് ആ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടം കള്ളന്മാർ ആ ബോഗിക്കകത്തേക്ക് കയറുകയും ഇതൊക്കെയും സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥകളല്ല ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവരൊക്കെയും ആ ബോഗിക്കകത്തേക്ക് കയറുകയും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ബാഗ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പൊതുവേ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായതുകൊണ്ടും ധൈര്യശാലി ആയിരുന്നതുകൊണ്ടും കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ വാല്യൂബിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ബാഗ് സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അവരൊരു കഠിന പ്രയത്നം നടത്തി അവരടുത്ത കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഓടുകയും ഓടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഈ കൊള്ളക്കാർ പിറകെ വന്നിട്ട് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ബാഗ് പറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അവരെ ആ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിടുകയും ചെയ്തു പാളത്തിൽ തലയടിച്ച് വീണ അരുണിമ സിൻഹയുടെ കാലിലൂടെ ഈ മറ്റ് ശേഷിക്കുന്ന ബോഗികളെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു കാല അപ്പോഴേ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന അരുണിമ സിൻഹയെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നാട്ടുകാരൊക്കെ കണ്ടെത്തുകയും അതൊരു വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആണെന്ന നിലയിൽ അത്ര ഫേമസ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അന്നേരം അവരെ ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വരെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യം അടുത്തുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഒരു സ്പോർട്സുകാരിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ ആ മുറിഞ്ഞ ആ മുറിവേറ്റ കാല അമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ നിനയാത്ത നേരത്ത് തനിക്ക് ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് വോളിബോൾ ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ട തൻ്റെ കാലുകൾ കാലിൽ ബലം കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ കൈകൊണ്ട് ഈ ബോളൊക്കെ എഴുതിയുന്നത് ആ ഒരു കാല് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ എങ്ങോട്ടോ മൂക്കുകുത്തുന്നത് പോലെയുള്ള അനുഭവം ഇത് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്കകത്തും ചില പദ്ധതികൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജയ്പൂർ ഫുഡ് അതായത് പൊയ്ക്കാലെന്ന് നമ്മൾ പറയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെഗ് വെക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ആറു മാസത്തെ സമയമെടുത്തു ഈ സമയത്ത് ടൈം പാസ് എന്ന നിലയിൽ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് അരുണിമ സിൻഹയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡാർക്ക്നെസ്സിലാണ് സ്റ്റാസ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യുക തൻ്റെ ജീവിതം അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയ ഇരുട്ടിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്ത്
മിഥ്യാ സ്വപ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ട സ്വപ്നമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ആ സ്വപ്നത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അവർ താലോലിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു ലഡ്ഡു പൊട്ടുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിട്ടുകളയരുത് അത് റിയാലിറ്റി ആക്കി മാറ്റുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലേക്ക് നാം പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇവർ പിന്നീട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത് ബജേന്ദ്രി പാലിനെയാണ് അറിയാമോ ആരാണ് ബജേന്ദ്രി പാൽ എന്ന് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ ലേഡിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അവരോട് ചെന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അവിടെ അവർക്കൊരു വലിയ പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ചെല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ചെന്ന വളരെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ആളായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി അരുണിമ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി കോൺകേർഡ് എവറസ്റ്റ് നിനക്ക് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് കീഴടക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് നീ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ നീ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി എഗെയിൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നിനക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ ലോകത്തിനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നിനക്ക് ഇത് കീഴടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ഓരോ സ്വപ്നങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ നാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ നാം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനെ നമ്മൾ മാനസികമായി അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അരുണിമ സിൻഹയുടെ മുന്നിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയെ അരുണിമ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി ഫിസിക്കലായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കീഴടക്കി വേണ്ടു അവർ പറ്റുന്ന ഒരു കോച്ചിനെ കണ്ടുവച്ചു അതിനെ പറ്റി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചേർന്ന് അവർ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ആയി പിന്നെ കഠിനമായ പരിശ്രമങ്ങളാണ് വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആയപ്പോഴേക്ക് ലെവലിലാണ് ആക്സിഡൻ്റ് എന്ന് ഓർക്കണം പതിമൂന്നായപ്പോഴേക്ക് ഇവർ ഈ ഉദ്യമത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല റേഞ്ച് വരെ എത്തുകയുണ്ടായി ഇവരിതൊക്കെ കയറി ആദ്യത്തെ ഒരു ലെവൽ കീഴടക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കാലിന് അസഹനീയമായ വേദന നമുക്കറിയാം മുറിച്ചു മാറ്റിയ കാലിലേക്ക് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെഗ് വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് മാംസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉടക്കി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും വേറെ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അപ്പോഴേ ഈ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ കോച്ച് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു അരുണിമ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതല്ലേ നല്ലതാണ് നിൻ്റെ കാല് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ കാല് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രക്തം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആദ്യം ഭജേന്ദ്രി പാലിൽ നിന്ന് ഷി ഗോട്ട് മെനി പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻസ് പക്ഷേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് കിട്ടിയത് ബിക്കോസ് അയാൾക്ക് അങ്ങ് സങ്കടം വരികയാണ് ഇവരനുഭവിക്കുന്ന വേദന കണ്ടപ്പോൾ വിൽ ഗോ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അരുണിമ പറഞ്ഞു വൺ സ്റ്റെപ്പ് മോ വൺ സ്റ്റെപ്പ് മോ വെയ്റ്റ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ വയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നായപ്പോഴേക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലുണ്ട് അതിന് നമ്മളൊരു ഡെഡ് ലെവലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് മൗണ്ടനറിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും റിസ്ക് ഉള്ള സ്ഥലം അവിടെ വെച്ച ഒരു കാല് ഒന്ന് പിഴച്ചു പോയാൽ അഗാധ ഗർത്തത്തിലേക്ക് നാം പോവുകയും അതൊരു മരണക്കെണിയായിട്ടാണ് പർവ്വത ആരോഗ്യറപ്പിയും പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര റിസ്കി ഡെയിഞ്ചറസ് ലെവലാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് കോച്ചായിരിക്കുന്ന സുസൈൻ്റെ എല്ലാ ധൈര്യവും പോയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാട്ട ഈ വന്ന മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന വഴികളിലൊക്കെയും കാണുന്ന ബ്ലഡ് ഡ്രോപ്സ് കണ്ടോ നിൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രക്തത്തുള്ളികൾ വീണുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു അപ്പോഴും അരുണിമ പറഞ്ഞു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഡാർക്ക്നെസ്സിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റാറ് ഷൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ നിശ്ചയദാർഢ്യം നമുക്ക് വേണം എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ഇനി അല്പം അകലെയായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറാകുമ്പോൾ നാം വിട്ടുകളയും എന്നാൽ ഇവൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല വൺ സ്റ്റെപ്പ് മോർ വൺ സ്റ്റെപ്പ് മോർ വൺ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പതിയെ പതിയെ വെച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ വളരെ പതുക്കെ 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 ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്വപ്നത്തെ കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെ വേദനയിലൂടെ അതിനെ കോൺകർ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അരുണിമ സിൻഹ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ മോളിൽ പതിപ്പിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഒരു വലിയ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവുകയാണ് ലോകത്തിൽ അമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത കാലുമായിട്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എന്ന നില
നമുക്ക് സംശയം കൂടാതെ പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശോഭിക്കുന്നത് കഠിനമായ ഇരുട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ തിരിച്ചടികൾ ഇരുട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നാം പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്നതൊക്കെ മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഓർക്കുക മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അവിടെ നമുക്ക് കാണും ഒരു നാഷണൽ വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആകുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച അരുണമയ്ക്ക് അത് സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പൈ പൊയ്ക്കാലിലൂടെ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ടാണ് ആർക്ക് സാധിച്ചത് അരുണമയ്ക്ക് സാധിച്ചത് അതിന് അരുണമയെ സഹായിച്ച ഒരു ഫാക്ടർ ഭജേന്ദ്രിപാലിൻ്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം ആരോടാണ് അഡ്വൈസ് തിരക്കേണ്ടത് ചുമ്മാ വഴിയിലിരിക്കുന്നതും നെഗറ്റീവ് എനർജി തരുന്നവരോടും നാം ഒന്നും ചോദിക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എത്തിയ ഭജേന്ദ്ര ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എവറസ്റ്റ് കോൺക്കർ ചെയ്ത ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചവരോട് വേണം നാം അഡ്വൈസ് ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച വ്യക്തികൾ പകർന്നു തരുന്ന ഊർജത്തോടൊപ്പം കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലൂടെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും മാറുവാൻ സാധിക്കും കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുടമകളായി തീർന്നുകൊണ്ട് ആ സ്വപ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ തന്നെ വെക്കാതെ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം നല്ല സ്റ്റെപ്പുകൾ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ വേദന കാണും അരുണിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ അവാർഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് പത്മശ്രീ കിട്ടിയ സമയത്ത് എല്ലാ പെയിനും അവൾ മറന്നു പോയിട്ട് ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉയരുവാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും മറക്കരുത് Stars shine in darkness. Adhuriga Sangeetiga Vidyagal Udayim Migacha Sangeetiga Pravartagar Udayim Pinbalatil. Christian Live. India ilo vada ninnum. Live telecasting ina arimbang kurus chitikin no. For more details, contact 98465522220.